தமிழ் சினிமாவோட பொற்காலம் எதுன்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது நைன்டீஸ்க்கு முன்னாடியா நைன்டீஸ்க்கு அப்புறமாங்கிறது பேசிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் சுவாரஸ்யமே அங்கே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோடு எல்லோரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்து சினிமா எப்படி இருந்தது அது வந்து சாங் பிக்சரைசேஷன் எப்படி இருந்தது என்னென்னமோ நிறைய விஷயங்களுக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக நடந்துட்டுருக்கு ஆக்சுவலி மேம் நாங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த சாங் பிக்சரைசேஷன் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசணும் அதில் இருக்க சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ சாங் பிக்சரைசேஷன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் அப்போ வந்து பூ போடுறது இல்லை அங்கங்கே கலர் பாம்பு வடிக்கிறது அந்த மாதிரி பார்த்தாலே ஒரு கலைடோஸ்கோப்பில் வர மாதிரி எல்லாம் தெரியும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சாங் ஷூட்டிங் போது நடந்த ஏதாவது சுவாரஸ்யமான அனுபவங்கள் அந்த காலத்து பாடல்கள் பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா எங்களுக்கு இந்த கலர் பாம்பு வெடிக்கிறது இந்த பூவை அள்ளி அள்ளி போடுறது அதெல்லாம் ஆமாம் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் தி ஏர்லியஸ்ட் சாங்ஸ் நான் டான்ஸ் பண்ணியிருந்த ஒரு சாங்காக இருந்தது and nalla yaar nu keta exactly i think inni varaiku romba popular ana or song nenikira ana during shooting it was very interesting because nalla mood oda irukano it's a very glamorous kind of a very peppy song adhe nerathla eppo bomb adikum eppo bomb adikum ingra or tension a irukum so it was a fun thing it was something definitely new appo and uh, you're right nariya styles ella maari irukku i think each has their own own beauty and own uh, appeal na bomb ku munadi vanda generation enak appuram dhan bomb vandhudu neengle you were a bomb once i'm still she's still you are sorry. Sorry. <laughs> sorry i'll take back <laughs> okay uh, see actually um, first i would like to give my um, இன்றைக்கி வந்து என்னோடய நிறைய படத்தில் ஒர்க் பண்ண ரகு மாஸ்டர் இருந்துட்டார் ஸோ வென் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் ஐ திங்க் ஐ ரிலி ஹேவ் டு மென்ஷன் அபவுட் ஹிம் அண்ட் ஆட தெரியாத அதாவது நல்லா வந்து கிளாசிக்கல் டான்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தவங்க சினிமா டான்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு வந்தப்போ அப்போ என்னையெல்லாம் ஆட வச்சவர் அவர் எனக்கு ரிஹர்சல்லாம் நிறைய கொடுத்தது வந்து ரகு அண்ணா தான் ஸோ இந்த நேரத்தில் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இஸ் நாட் வித் அஸ் அண்டு அந்த பாம் காலத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்தோம் அண்டு இப்போ இருக்கிற டெவலப்மெண்ட் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா டான்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிதமுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்போ இப்போ நிறைய முன்னேறி இருக்குது எப்படின்னா எங்களுக்கு ஒன் டூ சொன்னாங்க இப்போ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்கிறாங்க ஐ நோட்டிஸ் நாங்கள் நினைக்கும் போது ஒன் டூ மாதிரி மாஸ்டர் இப்போ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ தட்ஸ் அ டெவலப்மெண்ட் ஐ கெஸ் ஸோ அதர்வைஸ் அப்போ இருந்த மியூசிக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அண்ட் நான் நிறைய வந்து அந்த பாம் கலாச்சாரம் வந்து தெலுங்குலேருந்து வந்தது இந்த கலர் கலர் பாம் கலர் கலர் பூ அண்ட் ஆல் த ஸோ எனி ஜனங்களுக்கு பிடிச்சது அது ஸோ ஐ திங்க் எதுவுமே கெட்டு போகல அப்பப்ப இருந்த மியூசிக்கு தகுந்த மாதிரி இட்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து அன்னைக்கு நடிகையாக கோரியோகிராஃபர்ஸோட ஒர்க் பண்ணதுக்கும் இன்றைக்கி ஒரு டைரக்டராக கோரியோகிராஃபரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் எதாவது டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அப்போ வந்து லைக் இப்போ நான் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் கிளாசிக்கல் பேக்ரவுண்டோடு வந்திருந்தாங்க ஸோ வந்து நிச்சயமாக வந்து இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு கொஞ்சம் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நான் நினைக்கிற மாஸ்டரோட மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் அது ஸ்கொயிட் ஸ்கேரி மோர் ஒரு ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்த ஃபீலிங் இருக்குது எனக்கு பார்க்கும் போதே ஸோ ஆடுறவங்களுக்கு இன்னும் கூட கஷ்டமாக இருக்கலாம் பட் தட்ஸ் இட் தட்ஸ் த சேஞ்சஸ் ஐ கெஸ் நீங்கள் ஜிம்முன்னு சொல்லும்போது எனக்கு கணேஷ் கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இருந்த டான்ஸஸுக்கும் இப்போ இருந்த டான்ஸஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ இருந்த டான்ஸ் குவாலிட்டி ஸ்டெப்ஸ் இப்போ இருக்கிற எல்லாரும் நல்லா ஆடுறாங்களா இப்போ நல்லா ஆடுறாங்களா அப்போ நல்லா ஆடினாங்களா இல்லை ஐ திங்க் இந்த ஜென்ரேஷனோட எல்லா ஆக்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸ் நைன்டீஸோட ஆக்டர்ஸ் தான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்து வந்திருக்கோம் கமல் சார் ஐ திங்க் டான்ஸ் லெஜெண்ட் அவர் தான் பார்த்து வந்து டான்ஸ் கிளாஸஸ் போயிட்டு பல டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து நிறையா டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சால்சா ஹிப்ஹாப் நிறையா வெஸ்டர்ன் ஃபார்ம்ஸ் அந்த டைமில் ஐ திங்க் கமல் சார் வந்து வென் ஹீஸ் டு டூ அவர் பரதநாட்டியம் பண்ணும்போது ஐ டோன்ட் திங்க் இப்போ இந்த காலத்தில் ஐ கேன் சே எனி ஹீரோ அந்த மாதிரி ஒரு டான்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அந்த அத்தாரிட்டியோட ஸோ அந்த கிரேஸோட அந்த அத்தாரிட்டியோட அந்த இமோஷன்ஸோட ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு இமோஷனல் டச் இருந்துச்சு ஸோ ஐ திங்க் த சேஞ்ச் ஹேஸ் ஹேப்பின் பட் அவங்க தான் எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இப்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு அந்த ஸ்டோரிக்கு என்ன
லிரிசிஸ்ட் இப்போ கவிஞர் ஒரு ஹோல் பெர்ஸ்பெக்டிவாக எனக்கு சொல்லேன் ஹரீஷ் அதாவது திரைப்பட இசை அன்னைக்கு பெரிய இளையராஜா ஃபேன் நீ தெரியும் யோர் இன் என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் இளையராஜா சாங்ஸ் சரி அந்த ரசிப்பு தன்மையும் ஒரு ரசிகனாகவும் இருந்து இன்றைக்கி இருக்கிற இசை ஏன்னா ரெண்டு இதையும் நீங்கள் பாடிட்டு இருக்கிறீங்க ஆமாம் அதை வச்சு எனக்கு சொல்லுங்களேன் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து நாஸ்டாலஜியான்றது வந்து ஒரு 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 விஷயம் அது வந்து இப்போ ஹார்ட்கோர் இளையராஜா அவர்களுடைய ரசிகர்கள் வந்து இன்னிக்கு கூட வந்து என்ன இருந்தாலும் ரஹ்மான் வந்து அந்த அளவுக்கு வரலன்னு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நாளைக்கு வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு இப்போ பீப்புள் ஹூ குரூ அப் வித் ரஹ்மான்ஸ் மியூசிக் தே வில் சே ரஹ்மான் அளவுக்கு வரல இப்போ பசங்களாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து என்றைக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கிற விஷயம் இந்த ஜென்ரேஷன் சிங்கர்ஸில் லைவ் ரெக்கார்டிங் பாடின எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரே சிங்கர் நான் தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நான் தெலுங்கு பாட்டு ஒன்றே ஒன்றும் தெரியாத பாஷையை வந்து நான் லைவ் பாடியிருக்கேன் ஆர்கெஸ்ட்ராவோடு ஸோ தட் வாஸ் என் அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு பாட்டு தான் என்னோடய கரியரில் நான் அந்த மாதிரி பாடியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து லைவ் ரெக்கார்டிங் இருந்தது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து நிறைய ஃபியூ ஆர்டிஸ்ட் வேர் தேர் ஹூ குட் சிங் லாட்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆக ஆக ஆரம்பித்த உடனே தமிழ்நாடு வாஸ் லெஃப்ட் ஒன்லி வித் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வாய்ஸ் சென்ட்ரிக்காக இருந்தது வாய்ஸ் சென்ட்ரிக் பாடல் அப்படின்னா வாய்ஸ் சென்ட்ரிக் தான் பட் அது வந்து நைன்டீஸ்க்கு அப்புறமா அது இல்லை இப்போ பின்னணி இசை முன்னணி இசை ஆயிடுச்சு ஆமாம் பட் லக்கிலி எனக்கு வந்து நல்ல வாய்ஸ் சென்ட்ரிக் சாங் சிலது கிடைச்சதுனால ஓரளவுக்கு தப்பிச்சேன் அதே நம்பிக்கையோட காத்துட்டு இருங்க வரும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லுங்க லைவ் ரெக்கார்டிங் இப்போ இல்லை இல்லை ஸ்டேஜில் பாடும்போது கஷ்டமா இல்லையா உங்களுக்கு இல்லை அது நாங்கள் நிறைய தடவை இப்போ நாலாம் கூட போய் பாட முடியும் வார்த்தை வார்த்தையாக எடுத்து போட்டு ரெக்கார்டிங் நடக்குது அப்படி இருக்கும்போது இப்போ சுசிலாமா அவங்கெல்லாம் பாடுற காலத்தில் அவங்க லைவாக பாடினாங்க ஸ்டேஜில் பாடும்போது கூட வந்து அவங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு கஷ்டமா இல்லையா இப்போ இல்லை எனக்கு பொறுத்தவரையில் நான் வந்து பிட் பை பிட்டாக இப்போ பஞ்சிங் ஃபெசிலிட்டி இருந்தால் கூட நான் அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை மேம் நான் ஓரளவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு பல்லவியாவது ஃபுல்லாக பாடுவேன் அப்புறம் ஒரு சரணம் பாடுவேன் பஞ்சன் பண்ணால் கூட ப்ரீவியஸ் லைன்ஸ்லேருந்து படிது என்னோட ஸ்டைல் ஆஃப் இது மற்றபடி வந்து இது லைன் லைனாக பாடினா கூட அந்த பாட்டை நாங்கள் மொத்தமாக கேட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுவோமே அதனால் அதனால் ஸ்டேஜில் போய் சமாளிச்சிடுவோம் பின்னாடி பாடகிறது ஆக்சுவலாக மெஷின் தான் உங்களுடைய மியூசிக்ல இல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கேம் வச்சிருக்கோம் என்ன பண்ண போறோம்னா நானும் ஜேம்ஸ் வந்து ஒரு பாட்டோட அந்த காலத்து ரெண்டு பாட்டுகள் இந்த காலத்து ரெண்டு பாட்டுகளோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாடுவோம் அதோட சரணத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் நீங்க எங்களுக்கு பாடணும் அதாவது எந்த அளவுக்கு அந்த காலத்து பாடல்களோ இந்த காலத்து பாடல்களோ உங்களுக்குள்ள தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் பார்க்க போறோம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிந்த பாடல்கள் தான் இதுல ஒன்றும் பெரிய அவங்களை மாட்ட வைக்கணும்ன்ற நம்ம கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் மாதிரி இல்லை ஓகே உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச ரொம்ப பிடிச்ச காலத்தால் அழியாத ஒரு பாட்டு தொண்ணூறுகளுக்கு முன்னாடி என்பது என் துவக்கத்தில் வந்த இளமை ஏனும் பூங்காற்று பாடியது ஓர் பாட்டு இதோட சரணம் முதல் வரி முழுதும் பொங்கும் இளமை இது இந்த பாட்டில் மூணு சரணம் இன்னொரு சரணத்தோட முதல் வரி மண்ணில் விழுந்து சரி பரவாயில்ல இது ஒரு சரணத்தோட வரி மனசுல நிக்கிற அளவுக்கு பாடல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் அதே சமயத்துல அதே சமயத்துல இன்னொரு பாட்டு இது கொஞ்சம் எங்கேயும் எப்போதும் சங்கீதம் சந்தோஷம் அடுத்த சரணம் காலம் சல்லாப காலம் உலகம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இரண்டு பாடல்களை சொல்லியிருக்கோம் அதுல சரணம் மனசுல நிக்கிற அளவுக்கு பாடல் உருவாக்கப்பட்டு பட காட்சியினாலையும் காரணமா இருக்கலாம் அவங்க மனசுல இருந்துச்சு தொண்ணூருக்கு பிறகு வந்து இப்ப இருக்க ஏதோ ஒரு பாட்டு ஒண்ணு சொல்லுங்க சரி இந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் ஈஸியான பாட்டு தான் காதல் ரோஜாவே வீசுகின்ற தென்றலே வேலையில்லை நின்று போ பேசுகின்ற வெண்ணிலா பெண்மையில்லை <laughs> 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 
உங்களுக்கே <laughs> 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 அறிமுகப்படல்தான் <laughs> 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 பொதுவாக எம் என் எஸ் தங்கம் முரட்டுக்காலை அதான் ஆயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஒரு முப்பது வருடங்கள் கழித்து வந்த படம் அதற்கு பிறகு முப்பது வருடங்கள் கழித்து வரும்போது மனசில் நிற்காத மாதிரி ஒரு கதாநாயக அறிமுக பாடல் ஸோ நம்ம கையில் தான் இருக்குன்றது நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஏன்னா அவருக்கே இப்போ அதே நடிகருக்கு கொள்கை அறிமுக பாடல் இன்னொரு படத்தில் வந்தது நல்ல உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு பாடல் இல்லை தோழான ஒரு பாட்டு ஆ ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட ஆ நம்மளுடைய விருப்பம்தான் ஏன் நம்மளுடைய கதாநாயகனை எப்படி அறிமுகப்படுத்தணுன்றது அந்த மாதிரி மனசில் நிற்கிற பாடல்கள் உருவாக்கணுன்ற ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம இருந்தப்ப பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களே எடுத்து கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு வந்து விஞ்ஞான வளர்ச்சி நிறைய இருக்கு ஒரு சாங் அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆடியோ லான்ச்னு வச்சுக்கோங்க ரோட்ல பூரா போஸ்டர்ஸ் தான் இருக்கு அவங்க ஃபேஸ்புக்ல போடுறாங்க ட்விட்டர்ல போடுறாங்க இப்போ ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் மியூசிக் டேரக்டர் டேரக்டர் எல்லாரும் சேனல் சேனலா உட்காந்து பேசுறாங்க சொல்றாங்க ஸோ அதனால வந்து இவங்களுக்கு பாப்புலர் நல்ல ஒரு பப்ளிசிட்டி கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இன்னைக்கு இருக்கு இன்னைக்கு இந்த பாடல்கள் ஹிட் ஆறதோ படங்கள் ஹிட் ஆறதோ அதுக்கு உண்டான விளம்பரத்தை கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு பட் எயிட்டிஸ்ல அதெல்லாம் இல்லை இங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டு நீங்க போகலாம் இல்ல சார் சொல்லியும் படங்கள் வெற்றி அடைய முடியல இல்ல இல்ல எதுக்கு சொல்றேன்னா 80ஸ்ல அப்படி எல்லாம் எதுவுமே இல்லாத ஒரு 16 வயது இல்லை சிகப்பு ரோஜாக்கள் எல்லாம் ஹிட் ஆச்சுனா விளம்பரங்கள் செய்யல நார்மலா போஸ்ட் அடிச்சாங்க படங்கள் போச்சு அத கேட்டு கேட்டு வந்தோம் படம் பார்த்து வெளிய வரவும் அடுத்து வந்துட்டோம் இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் வந்த வெற்றியை விட இந்த வளர்ச்சிகள் எல்லாம் இல்லாமையே வெற்றி பெற்றிருக்காங்கன்னா அதுதான் பொற்காலம் ஆ நீங்க ஊரங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து கேக்குறதுக்கு நிறைய அதாவது ஒரு சாங் பாப்புலர் பண்றதுக்கு நிறைய சோர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதுதான் அகேன்ஸ்டா இருக்குது இன்னைக்கு அது எப்படியும் கேட்டீங்கன்னா ஒரு சாங் வரும்போது இன்னொரு சாங் அந்த போயிரும் ஸோ இதுதான் மெயின் அதுதான் மெயின் பாயிண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு அன் இன்னைக்கு இருக்கிற எஃப்எம்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற சேனல்ஸ் எதுவுமே அப்போ கிடையாது ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து ராத்திரியாச்சுன்னா காதம பக்கத்தில் டிவி ரேடியோ வச்சுட்டு படுத்துருக்க வேண்டியது இல்லை சோனி நேஷனல் பானஸ் அன்னைக்கு வாங்கி அதில் கேசட்டை போட்டு சாங் கேட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அதுதான் இருந்துச்சு அதனால நம்ம அதுதான் மனசில் பதிஞ்சு 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 இப்பவும் வந்து அவர் பாடுற அளவுக்கு இருக்குது இன்றைக்கி அப்படி இல்லை நிறைய விஷயங்கள் வந்து அமைக்கிச்சுங்கிறது தான் உண்மையை தவிர அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி மியூசிக் டேட்ஸ் எந்த மியூசிக் டேட்டரும் சரி எந்த கவிஞரும் சரி நம்ம வந்து இந்த பாட்டு ஹிட் ஆகக்கூடாதுன்னு போடுறதே கிடையாது அவங்க ஃபுல் சோலை போட்டு தான் போடுறாங்க ஸோ வந்து எல்லா காலத்துலேயும் வந்து பாடல் காட்சி ஒரு காலம் இன்னைக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காலத்தில் இருக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு நீங்கள் வீட்டில் சாதாரணமாக உட்காந்து ஒரு சேனல் பாருங்கள் ஒரு சாங் போர் அடிச்சுன்னா உடனே இமீடியட்டாக அடுத்த சேனலு அடுத்த சேனலு அடுத்த சேனலு அடுத்த சேனலு இன்றைக்கி வந்து அன்றைக்கி வந்து தமிழில் மட்டுமே ஒரே ஒரு காம்படிஷன் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது இன்றைக்கி வந்து வெப்சைட்லேயும் சரி டிவிலேயும் சரி எம்டிவிலேயும் சரி வேறு வேறு லாங்குவேஜில் இருந்து பாட்டு கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இன்றைக்கி நாங்களும் வந்து தமிழ் சினிமாவை போட்டி போட வேண்டியதாக இருக்குது ஆல் டுகெதர் இன்றைக்கி தான் வந்து ஆஸ்கர் வரைக்கும் நம்ம போயிருக்கிறோம் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு இந்தாங்க சத்தியா அப்படி இல்லை பாடல் வந்து சுச்சுவேஷன் தாங்க அந்த பாட்டு நிறுத்துறது எதுவுமே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்ன இருந்தாலும் நல்ல ட்யூனை போட்டு நல்ல மெலடியாக போட்டாலும் அது வந்து கேட்குறது நல்லா இருக்க முடியும் அந்த பாடல் சமுதாய உணர்வோடோ இல்லை குடும்ப உணர்வோடோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உணர்வோடோ இருந்தால் தான் அந்த பாட்டு ஜெயிக்கும் இது இந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் நடக்கிறது அற்புதமான வரிகள் சொல்லுவோம் அந்த சுச்சுவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எல்லாம் சாதாரணமாக ஒரே சுச்சுவேஷன் தான் டாஸ் மாக்கள் ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன லவ் டுவீட்டில் ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்புறம் அட்ரே ஆகலை புடுறா அவளை ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்போல்லாம் ஒரு ஒரு ஹீரோ ஹீரோன் பார்த்த உடனே முதல்ல கேட்குறது எம்ஜிஆர் வந்து பணக்கார கொடுக்க முதல்ல ஒரு கட்டவில் உட்காந்துருப்பார் சரஜம் ஒரு மாதிரி பார்ப்பார் அதுக்கே அந்தமா பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுவரை நீங்கள் பார்த்த பார்வை இதற்காகத்தானா இப்படி இருந்து சொல்லி இருந்தால் தனியே வருவேனா சொல்லி தான் வந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படி ஆனால் இப்போ என்ன தெரியுமா
வாடுறான் ரெடியா இருக்கிறாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஆயிட்டு பாட்டு அப்பெல்லாம் ஒரு பாட்டு ஒரு ஒரு பொண்ணை காதலிக்கணும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏங்கி பாடல்களை பாடி அப்படியே மயக்கி மாசிலா நிலவே நம்ம காதலி அப்படிலாம் பாடணும் இப்போ அப்படி இல்லை பாட்டு ரொம்ப சாதாரணமாக போச்சு எதிர் வீட்டில் அவள் இருந்தால் என் வீட்டில் நான் இருந்தேன் அவளை லவ் டார்ச்சர் பண்ணி தெரியலன்ற சார் லவ்வுக்கு எதுங்க டார்ச்சரு லவ்ன்றது நல்லது அதை போய் டார்ச்சர் பண்ணி தெரியலன்னு ஃபீல் பண்ணுறான் இவன் அப்படி ஆகிடுச்சு பாடல்கள் அதனால் வந்து சமுதாய உணர்வோடோ உண்மையான அன்போடோ ஒரு பாட்டு இருந்தால் தான் நிற்கும் கோவிலே தெய்வம் வேண்டும் அன்பே வாழ்ற பாட்டு இன்னும் நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நிக்கும் ஒவ்வொரு பூக்களுமே அந்த பாட்டை ஒவ்வொரு பூக்களுமே அதான் அந்த மாதிரி சில பாடல் தான் நிக்குது இன்னைக்கு இருக்கு நீ தேடி சொல்லணும் ஆனா அன்னைக்கு அத்தனை பாடல் நின்று அத்தனை பாடல் நின்று அத்தனை பாடல்களுமே அன்னைக்கு வரிகள் நின்று எழுந்த பாடல் இருந்துச்சு ஆனா அது வந்து குத்து பாட்டு கணக்கில் போனாலும் பாடல்கள் அத்தனையுமே வெற்றி பெற்றது இன்னைக்கு நிற்குது காரணம் ஒரே காரணம் சிச்சுவேஷன் அந்த கருத்து அந்த சமுதாய உணர்வு அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் முகாபிலாவும் ஊர்வசியம் தான் ஆனால் இன்றைக்கி என்னால் அந்த ரெண்டு பாடலையும் கேட்க முடியாது எனக்கு என்ன வழி பாட்டு மட்டும் தான் கேட்பேன் டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஃபில்டர் ஃபில்டர் பண்ணிடுது தேவையில்லாத பாடல்களை எடுத்துகிட்டு வந்துடுது ஸோ அந்தந்த பீரியடில் நல்ல பாடல்கள் எல்லா பீரியட்லேயும் வந்துகிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி முக்கியமான சத்தியாவும் அதான் சொல்லணும்னு நினச்சார் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து ஆடியோ கேசட் ரிலீஸ் ஆகுது ஆடியோ சிடி ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது பாடல்கள் ஒரு வாரத்தில் வெளிவருது எந்த பாடல்களை கேட்க கேட்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க டெக்னாலஜி ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இப்போ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி அது பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் நீங்கள் வந்து லிரிக்ஸை பற்றி சொன்னீங்க உங்ககிட்ட லிரிக்ஸ் ஜெனரேட்டர் சாஃப்ட்வேரே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களே இப்போ கவிஞர்களே தேவையில்லாத அளவுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம அது இப்போ இல்லை அது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அது பண்ணுறதுக்கு ஆனால் அதுக்கான வேலைகள் பண்ணிடுறாங்க நிறைய வேலை எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லுங்க இப்போ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஓமைகள் ஓமைகள் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இதுக்கு ஓமையாக இதை சொல்கிறோம் எக்ஸுக்கு ஓமையாக ஒய் சொல்கிறோம் நிலவு போன்ற முகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எத்தனையோ கவிஞர்கள் மாற்றி மாற்றி வெவ்வேறு ரூபத்தில் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க வதனமே சந்திரபிம்பமோ எல்லாம் அதே தான் அப்புறம் வெண்ணிலவு போன்ற உண்முகம் அப்புறம் பால்நிலா போன்ற பூமுகம் இப்படி எல்லாம் மாற்றி 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 அதே ஓமைகள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஓமைகள் கவிஞர்கள் யூஸ் பண்ண ஓமைகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எடுத்து ஒரு கிராஃப் மாதிரி ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸுக்கு ஒய் ஓமையாக சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்ன ரீசனுக்காக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரயில் போன்ற கூந்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரயிலோட எந்த ஃபீச்சரை கூந்தலோட எந்த ஃபீச்சர் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ரயிலோட கலரையா ரயிலோட லென்த்தையா இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு எக்ஸும் ஒய்யும் எடுங்க ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு லிங்க் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எடுங்க ஆனால் ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய மேட்ச் ஆகணுன்ற மாதிரி பார்த்து மெஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணி இது போல் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடல்களில் இருந்த ஓமைகளையே வச்சுக்கிட்டு ஆனால் இது வரைக்கும் பாடல்களில் யாருமே சொல்லாத ஓமைகளை உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷின்ஸ் வச்சு பார்க்கணும் அதில் ஒரு ஒரு உதாரணம் ஒன்று வந்துச்சு வந்து என்னென்னா திருவிழா போல் சந்தோஷம் கொடுக்கும் உறவு அப்படின்ட்டு ஒரு வரி ஒன்று வந்துச்சு இது கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட் பண்ண ஒரு ஓமை இந்த மெஷின் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டில் வந்து ஒரு மெஷின் ஒரு ஓமை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அதுதான் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னு சொல்லி போட்டோடனே எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியத்தில் இருந்தாங்க ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன முயற்சிகள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றது உங்கள் பேர் மதன் கர்கின்னு விட்டுட்டு சாஃப்ட்வேர் கர்கினே வச்சிருந்தா மதன் கர்கி வந்து இப்போ ஒரு மேட்ரு சொன்னார் அதாவது என்னென்னா இப்போ ஒரு முக்காபலா சாங்கம் அதாவது ஊர்வசி சாங்கம் அது நிற்கல அப்படின்னாரு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று அந்த ரெண்டு சாங்கு தான் அந்த காதல் சூப்பர் ஹிட் ஆகிறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்தது அதை யாரும் மறக்க முடியாது இப்போ அதாவது ஒரு சினிமாங்கிறது அப்போ கலெக்ஷன் ஆகணும் அதுக்கு சில விஷயங்களை நம்ம பண்ணி ஆகணும் அதற்கான சாங்கு தான் அது ரெண்டும் அந்த சாங்கு ரெண்டும் இல்லைன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த பாடல்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த படத்தை பற்றியே பேச பேச முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஏன்னா ஒரு நான் வந்து அதாவது மொத்தம் வந்து ஐம்பதனாயிரம் சாங் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓல்டு சாங்கு அதில் வந்து நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது சாங்கு தான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கீங்க பாக்கி எவ்வளோ சாங்கு வந்து கேட்க முடியாத சாங் இருக்குது இப்போ வந்து சமீப காலங்களாக ஒரு மூவாயிரம் சாங் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதுலேயும் நிச்சயமா
ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பீரியட் இருந்தது ஒரு பத்து வருஷங்கள் இல்லை பதினஞ்சு வருஷங்கள் இல்லை ஒரு ஏழு எட்டு வருஷங்கள் வந்து அவங்க மட்டும்தான் கிரௌண்டில் அவங்க மட்டும் தான் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ வந்து தனியாக நின்று தனி நிறைய சாங்ஸ் கிட்ட கொடுக்கறது ஒரு பொற்காலமாக இல்லை எங்கே பார்த்தாலும் மியூசிக் டேட்டர்ஸ் எங்கே பார்த்தாலும் கம்போசிங் எங்கே பார்த்தாலும் சாங் இருக்காருங்க அங்கே சாங்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பொற்காலமாக அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுங்கள் எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் எவ்வளோ போனாலும் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் அதோட கான்டென்ட் டெலிவரி ஃபார்மேட் தான் மாறிட்டுருக்கோம் அந்த காலத்தில் இட் வாஸ் மேபி டூரிங் டாக்கிஸ் மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஷெட் கட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் தியேட்டர் போட்டாங்க ஏசி போட்டாங்க இப்போ வந்து இப்போ மல்டிப்ளெக்ஸ் ஃபோன்லேயும் டேர்மே எல்லாத்துலேயும் வருது ஸோ தேட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோனி கீப் சேஞ்சிங் அண்ட் அது தகுந்த மாதிரி இவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிசஸ் கூட மாறணும் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு நான் படத்தை போட்டு வெற்றிகரமாக ஓட வைக்கிறதுங்கிறது நடந்தால் இந்த காலத்தில் நடந்தால் பெரிய விஷயம் பட் அட் த சேம் டைம் யூ ஹாவ் டு எத்தனை பிரின்ஸ் போடணும் இவ்வளோ ரெவன்யூ பிடிக்கணும் அதெல்லாம் ஓகே தட்ஸ் இட்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் டைனாமிக்ஸ் தட் கீப் சேஞ்சிங் சினிமாவுடைய கண்டென்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் படங்கள் என்றைக்குமே இருக்கும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஏதோ ஒரு படம் கண்டிப்பாக ஜனங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை உண்மையிலே அது வந்து அவ்வளோ யூனோ அவ்வளோ திறமை உள்ள ஒரு காம்போசிஷனாக இருக்கலாம் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் ஃபார் தேட் பட் எனக்கு என்னென்ன வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் நீங்கள் எல்லோரும் திட்டாதீங்க பட் இந்த காலத்து பாட்டு அதாவது இந்த இந்த டூ தௌசண்டுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வர்ற பாட்டெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோவா நிற்கிற மாதிரி பாட்டு என்னால் பார்க்க முடியல பிகாஸ் என்ன பா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாட்டு வந்து கேட்குறது மட்டும் இல்லை பார்க்குறதுக்கும் ஏன்னா திஸ் இஸ் சினிமா இட்ஸ் அண்ட் ஆடியோ விஷுவல் மீடியம் ஐ வாண்ட் டு சீ த சாங் ஆல்சோ எதுவுமே வந்து அவ்வளோ நிற்கலை கண்ணில் மனசில் நிற்கல அந்த விஷுவல்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ ஒரு ரொமான்ஸ் சாங் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் ரொமான்டிக்காக போஸ் பண்ணி இல்லை நடித்து அந்த மூவ்மெண்ட்ஸ் மாதிரி எதுவுமே அவ்வளோவா பார்க்க முடியல எல்லாமே ஒயிட் சாங் எல்லாமே டங்கு டங்கு டங்குன்னு ஆடுறாங்க எவ்ரி திங் திஸ் நத்திங் ரியலி ரொமான்டிக் அபவுட் இட் அது அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டாக இருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை ஆ முகமே தெரியறது இல்லை அதில் பாதி நேரம் டூ பச்சு ஆடுறாங்களா இல்லை வேற யாரும் செகண்ட் பேர் ஆடுறாங்களா ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அது கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டு இப்போ இருக்கிற தாமிரா நீங்கள் சொல்லுங்களேன் ரெண்டு இரண்டாயிரத்தில் இந்த மாதிரி இப்போ வர படங்களில் என்னை பாதிக்கிற மாதிரியான பாடல் காட்சிகள் இல்லைன்றாங்க நீங்கள் சொல்லுங்களேன் பொதுப்படையாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது உண்மை தான் இங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா முதல்ல பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நாயகனுக்கும் நாயகிக்கும் இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரியை பார்க்குறோம் ஒரு பாடகனுக்கும் பாடகிக்கும் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கணும்ல அந்த கெமிஸ்ட்ரி இல்லவே இல்லை இன்டர்வியூட் மியூசிக் இப்போ நமக்கு வந்து அந்த அப்போது எயிட்டிஸில் நம்ம என்னென்னா பாட்டை எப்படி நம்ம வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் ஹம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ஒவ்வொரு பாட்டையும் இன்றைக்கி எந்த பாட்டையாவது நம்ம ஹம் பண்ண முடியாதா ஹம் பண்ண முடியாது இல்லை ஹம் ஹம் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு ப்ராக்டிஸ் இங்கே இல்லவே இல்லை அப்படி ஒரு ப்ராக்டிஸ் இல்லை இன்டர்வியூடையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஹம் பண்ணலாம் கேமரா வேற வந்து வந்து போயிட்டு இருக்கோம் நீங்க சொன்னீங்களா அதே சிக்கல் ஹீரோ ஹீரோயின் லவ் மூடு சொல்றீங்களா ஹீரோயின் தனியா முப்பது பேரோட ஆடிட்டு இருப்பா அந்த முப்பது பேர் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் இருப்பா யாரு ஹீரோ நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த போய் ஹீரோ அதே மாதிரி முப்பது ட்ரெஸ் போட்டு ஆடிட்டு இருப்பா இங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா இங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா எல்லாரையும் வந்து இந்த சமூகம் வந்து பொருளாதாரத்தை நோக்கி தள்ளுது நீங்க எல்லாருமே ஒரே ப்ராடக்ட் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு இடத்துல வந்து நிக்கிறீங்க நம்ம எல்லாமே ஒரே ப்ராடக்ட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து நிக்கிறோம் மகேந்திரன் பாட்டு பண்ணால் அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் பாரதராஜா பாட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும் பாலச்சந்திர பாட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி எல்லோரும் எடுத்தால் ஒரே மாதிரி இருக்குது அந்த ஒரே மாதிரி யூனிக்காக வந்து நிற்கிறோம்ல அந்த யூனிக்காக வந்து நிற்கிறதுனால தான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் தொத்து போகிறோம் இன்றைக்கும் வந்து பருவமே புதுவைய பாடல் பாடு இன்றைக்கும் விஷுவல் பார்க்க முடியும் இங்கே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் சினிமா பாடல்களை பற்றி அதோட பாடல் காட்சிகளை பற்றி எந்த பாடல் அழகாக இருக்குது எந்த பாடல் நிலச்சி நிற்கிது எயிட்டிஸ் பாடல்களாக இப்போ வர பாடல்களாக பாடல் எழுதுகிற சாஃப்ட்வேரை பற்றி எல்லாத்த பற்றியும் பேசிட்டோம் அண்ட் எங்கள் கூட இருந்து இந்த எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஜே